Entre nos, la entrevista en RR Noticias. Bueno, se les cayó el cielo anoche allá en Corregidora y para hablar justamente de este tema le agradezco mucho que me tome la llamada a Omar Lugo, el titular de Protección Civil en el municipio de Corregidora. ¿Cómo estás, Omar? Qué gusto saludarte. Muy bien, Ángel, buen día y un saludo al auditorio, Ángel. Oye, ¿cómo les fue con el agua? Cuéntame. Pues fíjate que tuvimos una precipitación muy fuerte en un lapso de una hora, hora y media y tuvimos afectaciones en varias en varias colonias, Ángel. Entre ellas, eh, lo destacado de, del tema del, de, de la lluvia fue los incrementos sobre las vialidades, eh, y te digo más o menos el, el reporte inicial que nosotros tenemos, sí. eh, que todavía seguimos teniendo evaluaciones eh, por parte de por parte de, del personal de protección civil, servicios públicos y obras públicas. Mira, en... Eh, el reporte que tenemos eh, inicial fueron 30, 30 viviendas afectadas, en algunas de ellas con un tirante en el interior de, del domicilio con un metro de agua, uh -huh. 12 vehículos varados, 12 vialidades afectadas por el incremento de niveles y en total suman 30 colonias. Eh, entre ellas, bueno, son eh, casas eh, o colonias que suman una afectación en una casa o siete viviendas, que fue lo más que tuvimos en, en el lado de Tejeda. Y eh, las colonias que resaltan en esta en estas afectaciones es Tejeda, El Pueblito, Los Olvera y San José de Los Olvera, Ángel. Son las que tuvimos un, un porcentaje mayor de viviendas afectadas. Correcto. Eh, en las personas que resultaron afectadas en, en sus domicilios, ¿alguna persona que haya resultado este, lastimada? Fíjate que esto es muy bueno. Afortunadamente no, no tuvimos ninguna, ningún, ninguna lesión, ninguna pérdida de vida por, por las condiciones de lluvia y de las condiciones de, la, de las vialidades. Afortunadamente mm. todo salió muy bien. Eh, y también hemos estado trabajando de la mano ahí con servicios públicos, con seguridad pública, con obras públicas, y, y pues por supuesto, ¿no? Destacar ahí el, el, la supervisión en campo de, del alcalde Roberto Sosa, uh -huh. que estuvo ahí al pendiente de todas las cuadrillas y de todos los trabajos que se estaban realizando en transcurso de la tarde, noche y madrugada, eh, en conjunto también con Protección Civil del Estado y Gobierno del Estado, Ángel. Correcto. Eh, en los vehículos que quedaron ahí con afectaciones fue eh, porque eh, pues eh, se, eh, resultaron afectados por la corriente o algún automovilista que intentó pasar por alguna parte que ya no estaba, pues que estaba peligrosa. Fíjate que los tirantes en las vialidades eh, con mayor afectación tenemos un aproximado de 70 centímetros, eh, ello, esto fue derivado del desbordamiento de algunos drenes que colindan con, con, con las vialidades uh -huh. eh, realmente fue producto en, o fue el aumento en yeah. muy pocos minutos eh, por eso tuvimos esa, esa afectación en, en vehículos y las vialidades uh -huh. okay. el, eh, ¿Cuántos eh, eh, drenes calculan ustedes que resultaron ahí este rebasados por el agua? Fueron cuatro drenes, uno de ellos es en camino a los Olvera, tuvimos una afectación en el hombro izquierdo de, de ese dren, por eso tuvimos un, un aumento de los tirantes uh -huh. eh, en vialidades, Ángel, pero ahorita estamos trabajando eh, con obras públicas para poder hacer el reforzamiento y tenerlo habilitado hoy mismo. Correcto. Y como mencionabas, los peritajes continúan todavía a esta hora de la mañana para ver pues afectaciones en algunas casas y comercios. Así es, seguimos trabajando, seguimos trabajando y haciendo el levantamiento para trabajarlo en conjunto y con el tema de las reparaciones por parte de desarrollo social y eh, acercar, acercarnos con la gente ¿no? para ver las necesidades que se tienen y sobre todo poderlos ayudar en tema de la limpieza o la distribución de los, de los enseres para limpieza. Eh, Omar, si alguien tiene necesidad de comunicarse con ustedes para ayudarles, eh, eh, para pedirles ayuda justamente en este tema de, de limpieza o alguna otra inquietud, ¿dónde puede comunicarse? Mira, que lo podemos hacer a través del 911 y que se canalicen todas las... Ahí, a través del 911 eh, canalizamos todas las llamadas. Correcto. Tenemos un enlace ahí con el con el C4 y vamos, eh, vamos teniendo una relación de todos los reportes para poderle dar la atención 
eh, por parte una por parte de las áreas que estamos involucrados en el tema de la supervisión de la, de la precipitación. ¿Y las lluvias para hoy, Omar? Fíjate que tenemos una, un, sí tenemos arrastre de humedad, tenemos un porcentaje menor, pero sabemos que la, la naturaleza no tiene palabra sí. de honor, Ángel, como el día de ayer estaba pronosticado, pero este estamos pendientes todas las áreas. Muy bien. Pues, Omar, agradecerte mucho ese puntual reporte. Te agradezco enormemente porque además sé que estás en medio de la, de, de la chamba y corriendo de un lado a otro y te agradezco doble el que nos hayas tomado la llamada. Estamos a la orden, Ángel, y como siempre, un saludo a toda tu auditoría. Un abrazote y también al alcalde Roberto Sosa, que ayer toda la tarde y noche anduvo con ustedes ahí también en las brigadas. Que estés bien, Omar. Claro. Estamos a la orden, Ángel, y buen día. Gracias. Omar Lugo es el titular de Protección Civil en el municipio de Corregidora. Nos habló acerca justamente de las afectaciones que anoche se vieron. De verdad, como dije al arranque de la conversación, se les cayó el cielo. 30 colonias con alguna afectación, al menos una docena de vehículos, varias vialidades también afectadas por el desborde de los eh, drenes. Recuerden, si tienen eh, necesidad de pedirle a la autoridad que les ayude a la limpieza ahí de su, de su casa, alguna otra circunstancia, marcar al 911 y ahí les atienden. 7 con 48, Jimena Lista. 